Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística General 1 de la sede de Limón y de la sede de Turrialba. Este video, estos videos están funcionando para ambas sedes. Eh, comentaba con los compañeros que pues, el día de mañana está el examen. El día de mañana es el examen parcial. Eh, simplemente pues, ingresan aquí donde dice examen parcial. Van a ver ustedes, bueno, con la con el password que les mandé por WhatsApp. Eh, vea que el examen es de una hora 30 minutos. Bueno, es algo, pues, eh, tienen ustedes 90 minutos y va a estar disponible el día 8 de mayo, dice de 10 a 11.30. Eh, yo creo que le dieron demasiado tiempo. Son 20 preguntas y, y aproximadamente son como 5 minutos por preguntas, imagínense. Cinco, cinco minutos por pregunta es demasiado, pero bueno, hay preguntas que se responden muy rápido. Por ejemplo, un falso y un verdadero, usted lo responde más o menos en 15 segundos. Hay preguntas, digamos, de escoger, digamos, opciones, eso lo hace un minuto, dos minutos. Hay preguntas como las peires, que sí va a demorar un poco más. Eh, bueno, pero tiene en promedio cinco minutos por pregunta. Yo creo que es mucho tiempo, pero dejemos así una hora, 30 minutos. Eh, Dice, él o el estudiante deberá ingresar a la, a la siguiente, bueno, a, la dirección, a esta dirección, ¿verdad? Y van a poder ingresar al Zoom, digamos, yo voy a abrir el Zoom a las 9.45. Ustedes pues ingresan y ponen ahí la cámara y ponen el audio, ¿verdad? Tal vez para ustedes sí lo, lo ponen un poco más bajo, ¿ves? Para que, para que no haya relajo. Incluso lo pueden quitar el, lo pueden quitar el sonido si quieren, ¿verdad? Yo, yo sí tengo que, que, que estarlo viendo eh, y escucharlo. ¿ve? Eh, ahora, dice, una vez que él o la estudiante inicie la prueba, pues no podrá abandonarla y solamente permite un intento. Aquí es solo hacerlo de un solo golpe. Aquí no hay varios intentos, solamente un intento. Y el examen debe realizarlo de forma individual. Dice, únicamente se va a aclarar dudas que tengan que ver con la reacción de las preguntas y si usted necesita hacer alguna consulta, pues me la hace por el WhatsApp. Por eso es que vamos a tener el WhatsApp encendido, el celular, el, a ver, el celular encendido por WhatsApp y el Zoom por, para estarlo viendo ahí, ¿verdad? ¿Profe? Sí, dígame. Con respecto a los artículos del examen, o sea, la, como se va a aplicar, que usted dijo que tiene que estar el audio encendido y todo eso. Y este, bueno, yo ya había hecho otros dos exámenes, bueno, otros exámenes antes. Y no es que, o sea, necesariamente sí tiene que estar abierto por parte de nosotros, pero, o sea, usted lo puede encender y, y apagar cuando lo quiera el, el de la gente. No es que siempre va a estar encendido. No, tengo que estarlo viendo. Eh. Esas son las instrucciones. No, tengo no, que... no. El, el, video, el video de uno viéndolo, o sea, sí, o sea, abierta, esta cámara abierta, sí. Yo estoy hablando del, del audio. No, el audio, pues, este... Eh, vamos a ver, ustedes pueden apagar el audio si gustan, para no escuchar a los demás, ¿verdad? Yo sí tengo que estarlos escuchando a ustedes. Bueno, va a ser un relajo eso, pero eso, 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 eso lo voy a manejar yo, ¿verdad? Eh, si yo me necesito comunicarme con alguien, yo le, yo le mando ahí por, por el WhatsApp o por el, o por el, eh, o por el Zoom, le digo, este, compañero, este, hay una persona ahí detrás de usted que le está soplando, ¿vale? <ríe> o por favor, cierre el... el Vamos a ver cómo nos va con esto, ¿verdad? Eh, en todo caso, pues, eh, yo, no, yo no veo cuál sea el problema de todo esto. Dice, bueno, hay una declaración de honor. Dice, declaro que las respuestas brindadas en esta prueba fueron elaboradas por mí, que me comprometo a no compartir mi respuesta con, otro, con otras personas. No sé de, de qué servirá compartir con otras personas, porque cada uno de ustedes va, el eh, mediación virtual va a construir un, un, un examen, ¿ve? Para cada uno de ustedes. Dice, en caso de incumplimiento de esta declaración, soy consciente de las consecuencias de la aplicación del reglamento, orden y disciplina, artículo 4, etcétera, ¿verdad? Simplemente el día de mañana vienen y buscan aquí, donde dice, eh, donde dice Roger Bonilla Limón, ingresan ahí y ahí está el examen y, y empieza a correr el tiempo, ¿eh? Una hora y media, llenan y listo, ¿eh? Ustedes ya han hecho esto anteriormente. Eh, al final de la tarde, pues, yo les estaría dando las respuestas, digo, la, la calificación. Yo no veo lo complicado de esto, la verdad. No veo lo complicado. Tal vez ahí, pues, con el Zoom, puede que haya algún problema, pero eso lo podemos resolver ahí en la marcha, ¿verdad? La idea es que, pues, 
eh, igual que en clases, que en exámenes presenciales, siempre ahí lo ponen ahí a, dice, ahí pongan el, la, la, saquen el celular, dice, póngalo aquí, ¿no? bueno. Bien, este, eh, pregunta, ustedes ya hicieron el laboratorio 2B, yo creo, yo creo que muy poca gente quedaba pendiente, ¿verdad? Oh, 47, uh, qué montón. ¿Quién, ¿Quién falta de hacer el 2B? Yo creo que ya todos lo hicieron, porque, bueno, ahí hay un video, ahí hay un video, ¿verdad?, de, de, de cómo hacer el laboratorio 2P, este video que dice indicadores relativos índices, ahí, ahí desarrollamos la materia y ahí desarrollamos el, el laboratorio 2B. Lo que voy a hacer es revisar el laboratorio 2A, eso es lo que voy a hacer con, con aquí con ustedes y explicarles, eh, digamos, este, algunos detalles. Vamos a hacer el laboratorio 2A. Bueno, 44 intentos, muy bien, 4 de mayo. Parece un momentito una cosita. Creo que el 2B todavía está abierto, ¿no? Ay, mi madre, mire, bueno. Está abierto todavía. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrar el laboratorio 2B. Yo creo que ya, bueno, se nos pasó el tiempo. Vamos a cerrar el laboratorio. Total. Total dice. Eh, para la revisión. Bueno, ahí están las. Ahí van a salirle las respuestas. ¿Verdad? Y van a salir sus respuestas. Bueno, espero, espero que todo les vaya bien en el 2. No, 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 no debería irle mal en el 2, en el 2B, porque lo hicimos en el video. El laboratorio 2B lo hicimos en el video, ¿verdad? No, no, no entiendo por qué alguien no debería sacarse el 100. Bueno, ve. Todo 100, 100, 100. Mire, 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 mire. 100, 100. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Si no se sacaron el 100 fue por algún error de digitación o algo así. Mire, bueno. 32, hay un 58, bueno. Eso pues, debe haber sido un error de digitación. ¿Verdad, profe, que todos los que se sacaron el 100 tienen 10% más en el examen? ¿Cómo, cómo? ¿Otra vez? Todos los que sacaron 100 tienen 10% más en el examen. Así es, ¿verdad? ¿Los que se sacaron 100 en dónde? En el laboratorio 2B. Yo me acuerdo que el profesor dijo que nos daba 10% en el examen. Qué lindo sí. intento. ¿Te recuerdo eso? Sí, claro, yo recuerdo. Eh, Póngase 5 puntos menos. Mira. <risa> bueno, vamos a trabajar, vea, porque ya es, ya es tarde este... Bueno, el laboratorio 2B yo creo que no hay que explicarlo mucho porque ya tienen un video explicatorio. De hecho, pues hicimos el laboratorio 2B en, en el video. Ahí explicamos todo. Ahí explicamos absolutamente todo. Eh, lo, lo único que quedó así como dudoso tal vez fue el laboratorio 2A. Vamos a resolverlo. Vamos a resolver el laboratorio 2A. Y vamos a explicarles algunas cositas que sí tienen que tomar en cuenta. Vamos a ver. Este, noté varias cosas. Vamos a ver. Vista previa. Vamos a ver la vista previa, dice así. Vamos resolviendo, vayan anotando, por favor. Vamos anotando. Dice así. Indique cuál tipo de número relativo se, se utilizó en este caso. Atención. Si un gerente divide la cantidad de empleados profesionales entre la cantidad de empleados no profesionales, la cantidad de empleados profesionales entre los no profesionales, vea que está dividiendo dos categorías. Está dividiendo dos categorías. No está dividiendo una categoría entre el total, no. ¿Verdad que no? No está dividiendo una categoría entre su total. Entonces, al dividir dos categorías, ¿qué tipo de número relativo es? Razón, ¿no? La razón. razón. Muy bien, excelente, la razón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ¿Qué más? Este, dice así. El reporte de COVID dice, eh, do, do COVID-19 para una ciudad en China, el 23 de marzo del 2020, fue el siguiente, y aparece toda la información. 
Dice así, la razón del número de muertes respecto a las personas dadas de alta fue de... Eh, aquí hay que sacar una razón, entonces voy acá a sacar la calculadora para hacer el cálculo. Con permiso voy a sacar mi calculadora. Yo me imagino que ustedes, eh, ah, bueno, el día del examen van a tener una calculadora. Okay. Bueno, yo la voy a sacar por, por, por cuestiones pedagógicas, ¿verdad? Vamos a ver. Eh, dice, total de personas dadas de alta, dice, de razón, entre el número de muertes respecto a las personas dadas de alta, ok, muertes arriba y las personas dadas de alta abajo, o sea, las muertes arriba, ¿dónde están las muertes? Muertes son 2005. 5 entre. Y dice las personas dadas de alta. Las personas dadas de alta en los hospitales sería que esto, 1800. Ok. Eh, esta razón dice que da, dice 1.11. Este, vamos a ver, aquí hay una discusión. Ustedes multiplicaron esto por 100, sí. Yo no. No, profe. Yo creo que no. Ok, ok, vean, este, aquí hay unas cosas que tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? Eh, los que pusieron 1.113, eh, se lo pusieron bien, los que pusieron 111.3, eso también está bien. Van a ver ustedes que... Eh, a ver, ¿qué es lo correcto? Multiplicarlo por 100, ¿verdad? No Van a ver que los que pusieron este 1.11 lo tienen bien, pero vamos a ver, lo correcto es multiplicar siempre por 100, ¿verdad? Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. 111.38, digamos. Si, ustedes pus si les pusieron 1.11, pues se lo pusieron bien, pero lo correcto, recuerden, siempre es multiplicar los índices por su respectiva eh, expansor, generalmente 100... En algunos casos, como algunas tasas, van a ser por mil o por diez mil, pero este, lo que quiero decirles es, siempre pues utilicen la constante expansora. Proporción, dice, de muertes de hombres, bueno, la proporción de muertes de hombres, aquí sería la muerte de hombres entre, a ver, la proporción de muertes de hombres, vea que este índice sí es los hombres entre el total de muertes. Así es. A ver, ¿cuántos hombres murieron? Mil cuatrocientos... 4 y en el denominador sería el total, porque una proporción siempre involucra un total, dice 2005. Y esto, como es un porcentaje, se multiplica por 100. Eh, 70.02, creo, creo que los que pusieron 0.70 se los pusieron bien también. Profe, yo coloqué 70 y me sale incorrecto. Sale incorrecto. Ok, ahora, ahora vamos a ver eso, sí. Ahora vamos a ver eso, 70.02. Eh, y luego dice la... la ah, ya, ya sé por qué. Que dice proporción, no dice porcentaje. <risa> ¿Se dan cuenta? Póngase un punto menos, profe. La proporción sí sería 0.70, sí. La proporción sí sería 0.70. El porcentaje sí es 70%. Con razón. Vean, este, recordemos, tratemos de manejar bien los conceptos, ¿verdad? Este, cuando una cifra usted la multiplica por 100, ya se convierte en un porcentaje. Aquí sí parece que la proporción ahí sí era el, el 0.70. Eh, pero se lo voy a... Bueno, vamos a revisar para ver qué pusieron ahí en la... Eh, voy a apuntar aquí, voy a ir apuntando. Vamos a ver, ¿ustedes pusieron qué? ¿70%? 70,02. Ok, voy a, voy a ir apuntando aquí en una hoja las preguntas que tengo que revisar. Ok. A ver, esa sería la pregunta 2. La pregunta 2, el apartado B. Si pusieron 70, voy a poner aquí que se las pongan bien. Ok, ¿qué más? Ahorita reviso eso. Dice tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. Ahí sí, ahí no hay duda, ¿verdad? Que hay que expandir por 100.000 habitantes. A ver, ¿cómo se calcula una tasa de mortalidad? Según lo que leyeron. En el numerador, ¿qué va? 
las muertes dividido entre el total de la población. Correcto, por las mil. muertes, esa, bueno, por 100 mil. Ahí le están dando la constante de expansión, la constante de expansión por 100 mil. Ok, arriba van las muertes que serían 2005 y en el denominador sería, dice, la población. En este caso sería 5 millones 400 mil. Y esto usted lo multiplica por, eh, por 100 mil, ¿verdad? Porque esa es la constante. Y bien que la cifra es, dice, 37.1296. Ahí no hay donde confundirse porque le están dando incluso la, la, la constante expansora. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Eh, la proporción y porcentaje son dos conceptos diferentes. Porcentaje lo tiene bien puesto el nombre, porcentaje. Pero bueno, vamos a revisarle la 7.2b. Eh, aquí la razón también, la misma historia, ¿verdad? Y bueno, y aquí no hay ninguna duda, la tasa de mortalidad por 100.000. Bien, dice a partir, número 3, dice a partir de la información adjunta, el gerente de la empresa Termax realiza el siguiente cálculo, escoja la interpretación correcta. Eh, vamos a ver, él divide 10.504 que es esta cantidad de los clientes del 2020 entre 5,839, entre los clientes del año 2019, y lo multiplica por 100, ¿ves? él lo hace muy bien, él multiplica por 100, eso es lo correcto, y le da 127.01, y preguntan, le piden a usted que dé una interpretación, le piden a usted que dé una interpretación, vamos a ver, eh, en el numerador puse 2020, la información del 2020, y en el denominador puse el 2019. Eso es una, una especie de tasa de crecimiento, ¿verdad? Más o menos. ¿Cuánto creció del 2019 al 2020? Veamos las opciones. Veamos las opciones. Dice, por cada 100 clientes que tenía la empresa Termax en el 2020, hay 123.01 en el año 2019. No, usted no puede ir para atrás, ¿verdad? Esta opción está mala en el tiempo. Dice, tenía y mencionan el presente. Y mencionan, hay el presente de una información pasada. Eh, esta está mal reactada. Esta, esta tiene una confusión en el tiempo. Eh, esta es incorrecta. Bueno, es que no puedo tachar. Esta es incorrecta. Veamos el B. Dice, el aumento en el número de clientes de la empresa Termax entre 2019 y 2020 representa un 123.01% del total de clientes del año 2020. Esta también tiene un problema en el tiempo. Esta tiene también un problema en el tiempo. Si acaso sería en el 2019, ¿verdad? Porque el aumento es lo pasado a lo actual. Aquí, la, esta primera frase la dijo bien, pero al final se equivocó. Del total de clientes del año 2020, no, no. Es del 2019. Esta también está incorrecta. Tiene un problema en la reacción. Vamos a ver esta. Por cada 100 clientes que tenía, que en el pasado, la empresa Termax en el año 2019, correcto, tenía 2019, está bien, el, los tiempos, ¿verdad? Tenía 2019. Hay 123 clientes en el año 2020. Esta es la correcta. Así lo hicieron, sí, más o menos. Sí. Okay. Siempre, siempre eh, hay que ver el asunto de los tiempos, ¿verdad? Eh, tiempos gramaticales. Alguien está mandando ahí algo, tienen link. Eh, el link de la clase no va a cambiar, es el mismo. El link de la clase nunca va a cambiar, es el mismo, sí. Bueno. Dice aquí, una encuesta mostró, vamos a ver, dice, una encuesta mostró que el 60% de los hombres indicó que posiblemente comprarían el producto A. ¿verdad? El 60% de los hombres indicó que posiblemente comprarían el producto A, mientras que el 50% de las mujeres indicó lo mismo. ¿Ok? 60 hombres, 50 mujeres. El tamaño de la muestra fue 100 hombres y 500 mujeres. ¡Wow! Hay muchísimas más mujeres que hombres. Hay muchísimas más mujeres que hombres. Podríamos decir que el 55% del total de personas entrevistadas compraría el producto A. No, esto no es correcto. Vea que el 360 y el 50 
está el 55. Esto sería cierto, esto sería cierto que el 55, lo que está en medio, eh, esto sería cierto si hay la misma cantidad de hombres que de mujeres. Pero vean que hay cinco veces más mujeres que de hombres, o sea, más bien este 50 es un poquito más en el total de la población. Esto no es cierto, esto no es cierto que el 55% del total compraría el producto, eso fuera cierto si fuera la misma cantidad de hombres que de mujeres, estaría ahí en medio, ahí sí, pero esto es falso, ¿por qué? Porque hay muchas más mujeres que hombres, entonces estos porcentajes realmente no son, no son así, no tienen el mismo peso, por decirlo así, este deberían desinflarlo y este deberían engordarlo, ¿por qué? Porque hay 100 hombres y hay cinco veces más de mujeres, 500 mujeres, este 50% Deberían engordarlo más, ¿ve? No necesariamente es la mitad para el total. Esto es falso. ¿Así lo razonaron ustedes? Sí, más o menos. Sí. A ver, ¿qué dicen ustedes? Dice, si tenemos un producto, si, si, perdón, si tenemos un monto inicial de 1.200 colones, de 1.200.000 colones, Dice, con la misma tasa de crecimiento y el mismo precio, lo mismo, lo mismo. Dice, ¿cuál modelo de crecimiento produciría un monto final menor? ¿Se acuerdan de Ari y de Geo, los gemelos? Sí. Al final, ¿quién tenía menos plata, Ari o Geo? Ari, ¿no? Ari. 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 Porque al final le va a dar un monto menor por el modelo aritmético. El modelo aritmético crece muy lento, ¿eh? crece muy lento. Eh, vean, cuando, un consejo, cuando ustedes consigan un préstamo en el banco, eh, asegúrense, asegúrense qué modelo están utilizando. Generalmente es el geométrico, ¿eh? Generalmente es el modelo geométrico, ¿verdad? Por eso es que a veces uno nunca termina de pagar, ¿verdad? Uno, uno paga y paga y nunca termina de pagar, claro, porque eh, está con el modelo geométrico que crece mucho más rápido, ¿eh? Eh, por eso cuando usted tenga un poquito más de dinero trate de meterle, ¿cómo es que se dice? para salir antes de la deuda adelantos Mira, cuando yo me casé bueno, la última vez que me casé, ¿verdad? yo compré una casa hice un préstamo eh, y yo estaba viendo que no que pagaba, que pagaba y pagaba y no salía ¿no? entonces yo hice adelantos ¿verdad? con mi aguinaldo y, y así salí antes de tiempo, ¿eh? Ahí te adelanto, ¿verdad? De, de pagos y así salí antes para ganarle al modelo geométrico que, que ustedes ven que va creciendo exponente, que va creciendo de forma acelerada. La población aumenta exponencialmente, ¿ves? Siempre vean esto del COVID, con esto del COVID cada vez hay más y mucho más. Bien, eh, modelos aritméticos pocas veces uno lo ve, digamos, en el mundo de los negocios. Página siguiente. Eh, dice aquí, calcule la tasa de crecimiento exponencial para la siguiente información y use cuatro decimales. Bien. Creo que aquí voy a sacar el libro. Voy a sacar el libro con permiso. Voy a sacar el libro porque no recuerdo muy bien las fórmulas. Eh, Hagan, hagan el examen, ¿verdad? Y saquen el material, tengan ahí el material, ¿verdad? Tengan todo el material. Cuidado, hacen el examen con un celular, porque eso sí está, pero... Complicado, ¿eh? Bueno, me, me hablan acá, vamos a ver, me están hablando del modelo de crecimiento exponencial. Vamos a buscar dónde está el crecimiento exponencial. Busquen ahí, crecimiento exponencial, creo que está, si no me equivoco... Eh, la página, ¿cuánto? 17, profe. 17. Página aquí, 1, 2. Están hechos unos tigres ya. Vean, un examen es bastante vacilón porque van, van a ver que muchas cosas son... Aquí está la, la fórmula del modelo de crecimiento exponencial y van a ver que el R... Está aquí, dices, 1 entre, entre T por logaritmo natural, este igual está de más por NT entre NO. Aquí, véalo aquí. 1 entre T por logaritmo natural de NT entre NO. 
Ese es el R. Vamos a ver, el R entonces se calcula así. O sea que la calculadora dice 1 entre T, vamos a ver, 1 entre T, T es el tiempo. ¿Cuántos años hay de 1980 al 2008? Hay 28, 28 años, muy bien. Dice multiplicado por logaritmo natural, eh, perdón, creo que el botón de logaritmo natural es, es este aquí, logaritmo natural, ahí está. Dice de NT entre NO, NT es el, el más antiguo, 12.261.0 y NO sería el más, el más, eh, eh, el más a ver, el NT es el más reciente, el NO es el más antiguo. No va a ser 504.4. Ok. Y le da cuánto? Esa cantidad, ¿verdad? Eh, 0.0262. Por eso es que hay que multiplicarlo por 100. Jóvenes, ¿acuerdan? Mire, 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 mire. Se multiplica por 100. De nuevo, de nuevo. Si usted no lo multiplicó por 100, se lo van a tomar bueno. Lo tomaron bueno, pero por favor, multiplíquelo por 100. Eso es lo correcto. Profe, una consulta, pero si dice en miles de millones de colones, de igual manera se hace con 100. Sí, sí, 100. Siempre, siempre el, el, la tasa siempre es por 100. Eh, no, no se mal acostumbren, ¿verdad? 2.86, eh, a ver en cuántos decimales, ¿verdad? Pero dos. No, profe, es que la pregunta de eso de en miles de millones de colones, yo, lo, yo también lo, lo, lo decía, porque, por ejemplo, ahí arriba dice Producto Interno Bruto, Costa Rica, de, del 80 al 2008, pero como que a uno le están dando ahí de una vez como por la, por la tasa por lo cual lo tendría que multiplicar, o sea, que en lugar de 100, utilizar miles de millones, por eso no, era no, la no, 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 para nada, sí, para nada, para nada. Sí. No, para nada, en absoluto. Un tip, en pocas palabras, bueno, solo mortalidad, natalidad y tipo así son los que utilizan multiplicarlo por mil y ya prácticamente todo el resto de las fórmulas es multiplicarlas por cien. Así es, correcto. Póngase un punto extra. Vea usted aquí la cantidad de turistas, vea el ejemplo, eh. la cantidad de turistas, pues no. vea usted que era constante, a pesar que eran eh, eh, la cantidad tal cual no, no se multiplicó por algo diferente a, a 100. Pues la tasa de crecimiento siempre va a estar en términos de, eh, de un crecimiento, un 2% o un 0.02, como no sé cómo lo Profe. pusieron. Profe, de hecho en esa pregunta yo la tuve que volver a hacer el intento por esa pregunta, pero comprendí que como me están hablando de Producto Interno Bruto, esas cantidades que salen 5.504.4 son miles de millones de colones, para no poner la cifra tan larga, entonces es una forma como simbólica de poner. Hasta el segundo intento pude entender que era eso. Bueno, muy bien. Eh, cuidado, los enredan, ¿verdad? A veces le ponen miles de millones y le ponen todo la, el montón de ceros. Eh... Recuerden que eso cuando uno lo divide se cancelan los ceros. Bien. Igual acá, ¿verdad? Miles de personas. Va de nuevo, ¿eh? Pero aquí es el crecimiento geométrico. Vamos a ver, el crecimiento geométrico, si no me equivoco, estaba un poquito antes. El crecimiento geométrico, aquí está el, el R, dice que es eh, MT entre M0 di, elevado a la 1 entre T menos 1. ¿Lo vieron? Sí. Dice MT entre, entre M0, 1 entre T, menos 1. Vamos a ver. Calcula ahora. Dice que calcule la tasa de crecimiento geométrico. Corremos acá. Sería, eh, pongamos un paréntesis, una división. Dice en, en, MT, NT entre N0 sería la división, ¿verdad? De lo más, NT es lo más reciente. Y M0 es lo más antiguo, 24, 16.8. Ok. Esto, todo esto lo tiene que elevar, elevar, pues aquí, elevar, X, elevar a la 1 entre T, a la 1 entre, y veamos a ver cuántos años hay del 84 al 2000. Creo que son 
16. 16. 16, profe. 16. Y a todo esto usted le quita 1. Y vea que la tasa da 0.028 que multiplicado por 100, no por mil ni por miles de millones, va a dar 2.88. 2.8859. Eh, de nuevo, creo que si ustedes pusieron 0.0288, creo que se lo pusieron bien. Pero volvamos a lo mismo, jóvenes. Este, no nos mal acostumbremos a no multiplicar por, no se mal acostumbren a, a olvidar el 100, ¿verdad? Es problema, indicadores relativos, ¿eh? pues Tiene bien puesto el nombre, indicadores relativos, pues dice 2.88% anual. B, eh, dice acá, si el 31 de agosto del 2017 Costa Alta tenía esta cantidad de electores y para 31 de agosto del 2020, a ver, 2017, 2020 son tres años. Entre estas dos cantidades tenemos las dos cantidades, tenemos tres años y tenemos las dos cifras. ¿Y ¿Qué preguntan? Dice la tasa de crecimiento anual. Según el modelo exponencial, vea, modelo exponencial, eh, ¿cómo era? En, en el, el modelo exponencial era 1 eh, entre t, ¿verdad? Era, ¿se acuerdan? El modelo exponencial sería 1 entre t y el tiempo acá sería, del 17 al 2020 serían 3. Multiplicado por logaritmo natural, aquí está el logaritmo natural de, dice, eh, n0 entre ni, n0 es lo más reciente, 3.922.922 y NI es lo más antiguo, 3388, 388 y cierro paréntesis. La tasa de crecimiento es un 4.88%, y claro, multiplicado por 100, dice 4.88%, 8827, 4.88. 827. Lo más importante es que vean el procedimiento. ¿eh? Lo más importante es que vean el procedimiento. Eh, dice, pregunta 9. Dice, utilizando el modelo de crecimiento aritmético, dice, estime la cantidad de lectores para el 31 de diciembre del 2020. Eh, bueno, que hay que estimar, ¿verdad? Dice, sí se sabe que el 31 de diciembre del 2017, el país de Sle Slenia tenía esa cantidad de electores y utiliza una tasa de 7.05%. Bien, vamos a ver el modelo aritmético para ver si nos acordamos. El modelo aritmético, vean ustedes que está aquí. El modelo aritmético, el modelo aritmético está aquí en la página 137. Modelo aritmético, vea, la cantidad final dice que es la cantidad inicial, M0, multiplicado por 1 más R por T, claro, el R tiene que estar en términos lineales, ¿verdad?, no multiplicado por 100, o sea, dice M0, ¿cuánto es M0?, ¿cuánto es la cantidad de M0?, vamos a ver, la cantidad de M0 sería, eh, Aquí esta cantidad, 3 millones, vamos a borrar aquí, tenía 3 millones, 388 mil, Esto usted lo multiplica, y a ver un paréntesis, dice acá por 1 más, dice 1 más, y abre otro paréntesis, y pone R, R sin el porcentaje, ¿verdad? Dice... 7.05% sería 0.075, ¿verdad? Y esto lo multiplica por T, que el T, si no me equivoco, son tres años, del 2017 al 2020. El T serían tres, y aquí cierro los dos paréntesis, uno, dos paréntesis, y esto me tiene que dar aquí esta cantidad, eh, y dice que utiliza el redondeo hacia arriba, Y si redondearon para arriba, ¿verdad? 
Profe, a mí se me olvidó. Se le olvidó. Pero se lo pusieron mal. Sí, me sale malo. Sí, me pusieron es, también. Okay, okay, Espérese. Okay. Profe, es que, suave, stop, stop. Vean, pongamos aquí la cifra. Eh, 4 millones, dice 4, 150. Dice 775. Sería 776, ¿verdad? Para arriba. Profe, pero redondeado. El redondeo dice que si el 3 es menos que 5, se redondea hacia abajo. Sí, pero le están diciendo que explícitamente utilice el redondeo hacia arriba. O sea, este, este enano, ¿verdad? De 0.3, este chaparrito, 0.3 va para arriba. Eh, ¿Se lo pusieron mal? Sí. Sí, profesor. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a, ver. Vamos a apuntar aquí. Eh, voy a apuntar aquí. Aquí. No, esto no puede ser, sí. Que ustedes pusieron para abajo, redondearon hacia abajo. Bueno, yo le dije así como estaba en la calculadora, profe. Pregunta 9, vamos a poner pregunta 9. Y redondeo. Ya llevo dos preguntas. Seguramente la nota, la nota les va a aumentar, la nota del, de, la nota de la, del laboratorio 1. De, perdón, del 2, 2A. Pero sí, traten de seguir las instrucciones. ¿ves? Si dicen redondeo hacia arriba, redondeen hacia arriba. Si no les dicen nada, redondean como... Ustedes saben. Profe, por ejemplo, sí. si hubiera habido en vez de un punto 3, un punto 1, igual habría que redondearlo. Igual para arriba. Ah, ok, ok. Sí, a mí me comió eso. Igual para arriba, sí. Bueno, es que aquí se lo dice, redondea hacia arriba. ¿eh? Generalmente uno redondea eh, con esa regla que ustedes conocen. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Uno debería redondear con la regla que uno conoce. Pero, este, digamos que esa es una regla que utilizan cuando uno estima cosas, cuando uno estima población, electores, etcétera, y le sale una fracción de personas. De ahí, una fracción de personas es una persona. Entonces, lo redondean hacia arriba. Ven, pregunta 10. Dice, la empresa Demex quiere radicarse en Novaterra y le solicita a usted el cálculo e interpretación de algunos indicadores sociodemográficos y económicos de ese país para el año eh, 2019. Están los datos y vamos a ver, el número de muertes infantiles dice, dice que cuál es cierta, cuál es verdadera. Dice, el número de muertes infantiles para no a ver el número de muertes infantiles, el número de muertes infantiles, a ver, esto está mal, esta está incorrecta, el número de muertes infantiles fue 2.6, solamente 2.6 niños murieron, esto está mal, esto está mal, ¿por qué? porque vean ustedes que quizá la tasa infantil era, bueno, también la, la calcularon mal, porque es 2.5, no 2.6, y además tenían que haber dicho la tasa de muertes infantiles o la tasa de mortalidad infantil. Este está mal, este es incorrecta. Está nada que ver. Nos queda solamente B y C. Veamos a ver, la tasa bruta de natalidad para Nueva Inglaterra. A ver, ¿cómo se calcula una tasa bruta de natalidad? ¿Qué va arriba, qué va abajo? A ver, este... Alexandra. En el numerador, la tasa bruta de natalidad que usa. Arriba que va. Natalidad. Arriba va. Nacimiento. Nacimientos, profesor. Correcto. Y abajo. La población. La población, muy bien. Multiplicado por mil. 89 mil. Uh -huh. Y esto multiplicado por mil, correcto. Vean qué importante la constante. Ahí no es 100. Ahí es mil. Vean que en el libro aparece la constante por la cual hay que multiplicar. Vamos a ver si. Es. Eh, muy importante con, cuando ustedes estén con tasas. Vean, mire, 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 mire. Mil. Ya, tasa bruta de natalidad. Pues, por eso siempre tengan el libro a la mano, ¿verdad? El día del examen. Tengan ahí a la mano. 
y cuando usted calcula esto, eh, dice que da 25.46, 25.47. Esta parece que está correcta. Vamos a marcarla bien. Calma, calma. Ya vamos con la tercera. Dice, el porcentaje de población urbana, para no venir la tercera vez, porcentaje urbano, fue de 60%. Vamos a ver, sería población urbana entre toda la población. Vamos a ver si nos da. Población urbana sería... Y no, aquí no, y aquí, 500, 650 entre toda la población, que en este caso sería 589, 000, y esto lo multiplica por 100. E85, dice, mmm, como que le salió mal el cálculo, ¿verdad? Entonces la correcta sería la B. Muy bien, jóvenes, eso es, ¿cómo la ven? ¿Te gusta, te gusta? Sí, sí, está bien, profe, mándala a ver cuánto saca. <ríe> Vean, necesito revisar, necesito revisar esa, eh, necesito revisar esas preguntas. Bueno, vamos a ver, eh, dice terminar el intento, vamos a ver cuánto me saqué yo. Dice, revisar el intento, es este intento, enviar todo y terminar, vamos a ver cuánto me saqué. Una vez que envíe el examen, no podrá cambiar la respuesta. Ok, enviar todo. A ver cuánto me saqué. Mira. Oh, Ahí está, está, profe. Oh, a cachete. <ríe> me, me, me salió, me, me pegué cuánto, un 90. ¿Cuánto fue? Ya, me pegué mal un número. Ah, es que dice la razón del número de muertes. La respuesta correcta dice que es 1.11. O sea... No es necesario multiplicar por 100. Profe, una pregunta. No es que nada más tengo que multiplicar por 100 cuando me preguntan por la tasa. O sea, si me ponen tasa, es multiplicar por 100. Si no, pues no. Eh, sí, eso debería ser así. Eh, vamos sí, a ver. Profe, los es que relativos que siempre se multiplican por una constante. Cuenta. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Profe. Eh, sí, dígame. Es que si te das cuenta en el primer PDF donde dice este, los ejemplos de razón, dice que se divide el, este, la parte A por la parte B sin multiplicar por 100. Yo lo hice así. Ah, sin multiplicar por 100. Por 100. Ah, bueno. Por eso es que a mí me extrañó. Digo yo, qué raro, será por todo por 100. Que hay ejemplos que dice que simplemente se multiplica este proceso. Ahí están, como esos. Ajá, ahí está. Claro, este... Sí, ya, se... pues, más abajo, cuando... sí claro. Vamos a ver, este, bueno. Mm, tengan cuidado con eso, ¿verdad? tengan cuidado con eso, porque a veces sí se multiplica por 100 cuando quieren decir, por ejemplo, cada 100 personas eh, eh, que se, 100 personas que murieron, hay, 100, hay 111 que fueron dadas de alta, algo así, ¿me entiende? Vamos, vamos, a, ver, vamos a ver eso, vamos a ver esto, eh, de una vez corrijamos esto. Eh, no, esta no es, Dios mío, esta no es. A ver. Un momentito, por favor, un momentito. Esta es la única que tengo mal, sí. ¿A alguien, alguien, alguien le pasó lo mismo que me pasó a mí. A mí, profe. Vamos a ver eso. Si pusieron 111, la tienen bien. Vamos a ver. Esa es la pregunta 2B. Vamos a ver, si pusieron 111, se la voy a poner bien. Vamos a ver, aquí el compañero 111, no, este, este más bien le fue bien aquí. ¿Quién más? Aquí. Si pusieron 111, se la voy a poner bien. Ah, no, aquí, aquí multiplicó con un cero más. 111. Aquí le salió un cero más de la cuenta, sí. Ya, a todos les fue bien, sí. No, no, aquí a quién fue el que, que quién dijiste 111 y le se la pusieron mal. No, no, está bien, está bien. A mí, pero yo creo que ya lo dijiste como 111. Bueno, uno, y ahí le faltó gente, sí. Aquí le sale un número más. Yo creo. 
aquí, yo no, está, yo creo que nadie digitó 111, solo yo. <risa> yo sí, solo yo digité 111, imagínense. Qué árbol el profe. Esos 4% que perdió son 4% adicionales para nosotros, ya que usted lo falló, se sabe. Bueno, este compañero está... Eh, corrijamos, vamos a ver, corrijamos, eh, vamos a ver, este, a ver, ustedes dicen que le pusieron el redondeo mal, el redondeo para arriba se lo pusieron mal, la estadística por informáticos, no, perdón, estadística, estadística general 1 limón. Profe, sí, Profe. yo sí había puesto 111. Eh, un momentito. Preguntas. Vamos a ver las preguntas. Es la pregunta 29. Dice la pregunta 9. La práctica 2. Dice la pregunta 9. Esta. Esta. El redondeado para arriba. Ay, muchachos. Bueno, está bien. Le voy a poner un. Una resolución de uno le voy a poner a ti. ¡Ay, muchachos! Guardar. Está bien, por ahora está bien. Vamos a poner la resolución de uno. Eh, ok, vamos a ver. Entonces, eh, veamos otra vez el laboratorio 2A. Y vamos a corregir de nuevo. Intentos. Para los que redondearon hacia abajo, se la van a poner bien. Recalificar todo. Pero si les dicen redondear hacia arriba, por favor, redondeen hacia arriba. Ahí está. Miren, 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 miren. A Taylor le subió la nota. A Jesley le subió la nota. A Christopher le subió la nota. A Justin le subió la nota. Muy bien. A Maverick le subió la nota. A Jennifer le subió la nota, a Nixie también, Katherine se pegó el 100, <risa> Marjorie también, Lilian le subió, Kenner, Kenner le subió, eh, Andrés se pegó el 100, mire, 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 a Raquel se pegó el 100, oiga qué bien, José Gallo, 90, Stephanie, 90, muy bien, Nixie, 90, Kimberly, no, 83, 90, a varios le subió la nota, muy bien. Excelente. Este, me decía usted que, pero a ver, ¿quién fue la que me dijo que, que puso? Que yo, puso, profe Mariana. Yo no sabía nada, está raro. No me Mariana, Mariana, ¿qué apellido? Castillo. Mariana Castillo. Mariana, Mariana, Mariana. Ah, está en la página siguiente, perdón. Stephen dice, bueno, Junior también le subió la nota. Eh, a Daishani. Daishani. ¿Cómo se pronuncia? Daishani. Da, Daishani. Daishani, profe. Daishani. A Maisel también le subió. A Mariana, aquí está. Eh, pero tiene un 10 en toda la pregunta 2, este, Mariana. Ah, mire, se la corrigió. La tiene mal, pero se la pusieron bien. Ese, ese fui yo. ¿Se dio cuenta? La no. Tiene, la tiene, es que yo. La tiene yo mal, creo, pero yo se la puse bien. Es que el sistema, el sistema no, no, no mira, agarraba el porcentaje. Sí, Entonces, porque a mí me pasó y yo había pues, la había, le, le había puesto porcentaje, pero no me leía la pregunta. Entonces, no, nada que ver. se lo quité. Está bien. Bueno, y ahí creo que no fue bien. Se subió bastante la nota. Profe, ¿cuál es la pregunta 3? Es que no me acuerdo cuál era. La pregunta 3 dice así. Eh, dice que, que interprete el siguiente cálculo, esta. Uh -huh. Bueno, ¿qué más? Bueno, ya tenemos ya una hora en esto. Este, eh, 
Bueno, tienen una muy buena nota. Veo que subió bastante. Vean, el promedio está en 82. Excelente. Tuvieron bastante con respecto a la práctica 1. Yo creo que nos va a ir muy bien en el, en el examen. Eh, ¿Qué más, jóvenes? Eh, no, vayan a estudiar, vayan a practicar esto. Ya, yo creo que ya... Eh, simplemente denle una, denle una repasadita ahí, tal vez a la teoría, digamos, ahí. A, denle una revisada ahí a la... Eh, por ejemplo, tuve una discusión con la gente de Turrialba acerca de, o fue con ustedes, lo de las Peires y eh, Pasqué. ¿Por WhatsApp? Sí, sí por WhatsApp, WhatsApp, sí. Me hicieron ahí un troleo ahí un poco extraño, sí. Con nosotros, creo que sí. Fueron ustedes, sí. Ustedes fueron los que me trolearon, sí. Fue gallo, profe, fue gallo, no fuimos nosotros. Este, ¿alguien, me, Alguien me troleó así en el WhatsApp. Esta que, profe, era que, era fue gallo, que... profe, fue gallo. Tal vez, tal vez sí estudien, digamos, las diferencias de las Pérez y de Pasqué, ¿verdad? Eh, las Pérez es el que más se utiliza en Costa Rica, ese es el, lo más utilizado. ¿Por qué? Porque está basado en, y si ustedes ven el indicador, está basado en información eh, del pasado, güey. ¿eh? El precio, las cantidades, mucho, mucho del indicador está basado en el pasado. ¿Por qué? Porque está basado en una canasta básica. Los hábitos de alimentación son muy antiguos, ¿verlo? El arroz, los frijoles, el aceite, la manteca, las cosas, ¿verdad? Que la canasta básica, ve, no es algo reciente, es algo que siempre se ha consumido. La canasta básica no debería tener productos muy recientes, como que hay gente que le dice, métale celular, dice. Métale la gasolina, ¿verdad? ¿Han escuchado? A la canasta básica, métale el, eh, el celular, métale gasolina, métale... Esta... Vean, esas cosas cambian el indicador, lo convierten en algo más cercano a Pasqué. Vean que Pasqué sí está basado en el, eh, en el presente. Si ustedes ven las fórmulas de las PRC de Pasqué, vamos a ver, vamos a buscar las fórmulas. Ahí está, vean, están las PRC y Pasqué. Van a ver que en las fórmulas de las Peires y de Pasqué, eh, ahí van a ver, aquí está, mire, esta es la de las Peires. Estamos en la página 164, eh. vea que dice P0, Q0, P0, Q0, perdón, eh, P0, bueno, más bien, dice, vamos a lo más grande para que se vea. Vea, el indicador dice PN, Q0, P0, Q0, ahí, 0, 0, 0. Más basado en el pasado, en el, en el año base. ¿Por qué? Porque las peiles está más enfocado en el pasado. ¿eh? En hábitos alimenticios que se vienen formando desde el pasado. ¿eh? Pasqué es lo contrario. Pasqué está basado, si bien la fórmula de Pasqué, ¿dónde está la fórmula de Pasqué? Aquí está la fórmula de Pasqué. ¿Dónde está? Está la fórmula de Pasqué. Vean ustedes que la fórmula de Pasqué es lo contrario. Vean que dice, mire, PN, QN y PN. Más bien, tiene el N, el periodo de estudio, por todos lados. Entonces, Pasqué se usa más bien para la industria tecnológica, ¿verdad? Para cuestiones tecnológicas. La industria automotriz también, ¿verdad? Cuestiones turísticas. Aunque el turismo es muy antiguo, pues, y el turismo, la empresa turística, pues, tiene un boom en los años más recientes. Más para la empresa tecnológica, ¿ves? La industria tecnológica. Y entonces dice, bueno, esa es la diferencia fundamental, ¿no? La diferencia fundamental en Costa Rica se usa las peires. Ahora, este, dicen que es lo mejor, bueno, no sé. Yo, yo creo que las Pérez está bien, ¿verdad? Porque eh, las Pérez, si ustedes ven los artículos de la canasta básica, eso son cosas que la gente eh, casi que todo el mundo consume, ¿no? Es un peligro cambiar este, las Pérez por Pasqué. Creo que eso le pasó a Argentina. La crisis que tuvo Argentina hace unos años, pues, bueno, y que está teniendo un poco es eso, que cambiaron su forma de calcular el índice de precios y de repente todo el mundo era millonario, ¿eh? ¿Y qué pasa cuando es dinero así, de repente, de la nada, así, tenés? De ahí la gente empieza a gastarlo, ¿no? Esto es lo que le pasa bueno, a la gente. No es que el dinero pierde su valor. 
Y claro, pierden su valor, exactamente, va perdiendo su valor, pero de repente, pues ellos se vieron con mucho dinero, ¿ves? La economía decían que estaba bien y... Eso fue una, una, una ilusión, ¿ves? El cambio de las pérez por Pasqué, un poco, un poco de eso fue, fue lo que pasó en Argentina. Ahí van a ver las ventajas y las desventajas de los dos métodos, página 166. Página 166, lean esta página. Y bueno, jóvenes, eso es, no sé, ¿qué más? ¿Qué otro tema quieren conversar? Yo creo que ya hablamos todos los temas. Vayan a leer y nos vemos mañana, nos vemos sí, mañana ahí en el examen. Profe, ¿quieres hacer una consulta? Dígame. Es que en la pregunta 4, usted simple, bueno, uno simplemente realiza un análisis, pero quería saber si no había como una fórmula para uno estar seguro de que si es verdadero o falso. La pregunta 4, vamos a ver la pregunta 4. Ah, no, no, este es, es analizando, sí, es analizando. Eh, es analizando, analizando. Pues, analizando las cantidades, la pregunta 4, analizando las cantidades. Imagínense, imagínense 500 mujeres, digamos, cinco veces más de mujeres, este indicador, el de mujeres, sería un poquito más alto, ¿no? Que este 50%. Subiría un piquito, un piquito, no, un piquito no, bastante subiría. Entonces, solamente haciendo así el análisis, ¿verdad? Con 50, 60, 50, y en medio está el 55. Eso sería cierto si las cantidades entre hombres y mujeres fueran más o menos parecidas. Profe, esa yo la hice diferente. Yo sí la hice como con una fórmula. ¿La hizo con una fórmula? ¿Con cuál fórmula? Ese, yo lo que hice fue sacar el 50% de las mujeres, que eran 250, y después saqué el 60% de los hombres, que eran 60, si no me equivoco. Eso lo sumé y era 310 y lo dividí entre los 600. Lo hice algo así. Ah, ok. Yo hice lo mismo. Ok, ok, ok. Entonces, este, vamos a ver, a, a las 60, es que estoy tratando de ver qué fue lo que hicieron. Al 60%, ¿qué fue lo que le hicieron? A los 100 hombres le saqué el 60%. A los 100 hombres le sacó el 60%, vamos a ver. A los 100 hombres le sacó el 60%. 100 hombres sacó por punto .6, dijo usted. Mm. En 60 hombres. Ajá, y después con lo de las mujeres hice igual, que era 250. Eso lo sumé y los 310 lo, lo dividí entre los 600 que eran inicialmente. Son 250 más 60, sí, serían igual, 300, son 310, sí. Y eso lo, lo dividí entre los 600 que era toda la, todo el, el, el grupo de personas. Esto lo dividí entre todo el grupo de personas. Y da como 0.51, sí. Bueno, esa es una forma también, sí. Muy bien, excelente. Es otra forma. Eh, excelente, excelente. Me gusta su razonamiento, sí. Vamos a ver, eh, ¿hay alguna otra pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún tormento? Eh, Vayan por favor a leer, vayan a por favor a leer la letra menuda para, y nos vemos mañana. Bueno, prof. Ahí bueno, quedo, está. bueno, ahí mañana voy a estar yo ahí, ¿verdad? Y, y bueno, cualquier cosa, pues nos estamos hablando en el. Profe, en ¿Va a subir el video ahorita? Voy a subir el video ahorita, sí. Ok, gracias. Chao, profe. Oh, con gusto. Hasta luego, profe, gracias.